ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ആൾ നമ്മൾ എ സിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് ഇലുമിനേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇലുമിനേഷൻ എൻജിനീയറിങ് അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇലക്റ്റീവ് പേപ്പറാണ് അത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഔട്ട്കംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പഠിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ആദ്യമേ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഏതൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇരുന്നാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് ആ സിലബസ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ആ സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് ഓരോ ഏതൊരു പേപ്പറായാലും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ കോഴ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് നമ്മൾ കോഴ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോഴ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് നമ്മളെ കെ കോഴ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് ആൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ദി ഫണ്ടമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ എൻജിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ ലൈറ്റനിങ് ഡിസൈൻ ടു ഇമ്പാർട്ട് ലൈറ്റനിങ് ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ദെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദി അനാലിസിസ് ആൻഡ് ദി ഡിസൈൻ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ലൈറ്റനിങ് സിസ്റ്റം അപ്പം നമ്മൾ കോഴ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈറ്റിന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ വീടിൻ്റെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു വീട് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എത്ര ലൈറ്റ് വേണം ഒരു റൂമിനകത്ത് എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് വേണം ലൈറ്റ് കൂടാൻ പാടില്ല ലൈറ്റ് കുറയാൻ പാടില്ല അതായത് പ്രകാശം ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അത് കൂടാൻ പാടില്ല കുറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു റൂമിനകം പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് എടുക്കാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ലൈറ്റുകൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിൽ വയ്ക്കണം എത്ര പ്രകാശമാണ് ആ വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ലൈറ്റാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഇന്ന് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയം ഓർ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയം ദിയർ ആൾസോ ലൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിയാൽ അത് വളരെ പ്രോബ്ലംസാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഒരു ബൈക്ക് ഓടിച്ചു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡിം ചെയ്യാതെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ കണ്ണിന് അസ്വസ്ഥതയാണ് ഓക്കെ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നതാണ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്കംസ് ആയിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മളൊരു ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡോർ ഒരു റൂമിനകം ഇൻഡോർ പ്ലേസിൽ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ റൂമിനകത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിങ്ങളെ റൂമ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ലൈറ്റ് പോയിൻ്റ് കാണും ഒരു ഫാൻ പോയിൻ്റ് കാണും നോർമലി എല്ലാവരും വീടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലൈറ്റ് പോകുന്നു ഒന്ന് ഫ്ലോറസൻ ലാമ്പ് നമ്മളെ സി എഫ് ട്യൂബ് ഇടാനായിട്ടും ഒന്ന് നോർമൽ നമ്മളെ ലാമ്പ് ഇടാനായിട്ട് രണ്ട് ലൈറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ആ ലൈറ്റ് വയ്ക്കുന്ന ഹൈറ്റിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈറ്റുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് ഒരു ഷാഡോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ലൈറ്റ് ഒരു റൂമിനകത്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടും അസൻ എൻജിനീയർ നമുക്ക് അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ അത്രയും കെയറോട് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ ഒരു പത്രങ്ങളിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാരണം ഓരോ എടുക്ക പ്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാരണം ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓവറാ വേണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഒരു ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാറ്റഗറി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളാലേക്ക് ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ലൈറ്റ് വയ്ക്കുന്നതിലും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ ആ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ലൈറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇലൂമിനേഷൻ ഡേ ലൈറ്റിംഗ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റിംഗ് ടോട്ടൽ ലൈറ്റിംഗ്
അപ്പോൾ ആ ലോസൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് എന്തിലേക്ക് വന്നത് സി എഫ് ലാമ്പിലേക്ക് വന്നു അതിൻ്റെ ഓ ഡ്രോബാക്സിനെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്ലൂർസൻ ലാമ്പ് വന്നു ആ സി എഫിൽ വന്നു ഇപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരു അംശമാണ് ഇതിന് ഇത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇത് കൂടുതൽ സോഡിയം വേപ്പർ ലാംസ് അവൈലബിൾ ആണ് മെക്കുറി വേപ്പർ ലാംസ് ആണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേപ്പർ ലാംസ് ഓർ ഡിസ്ചാർജ് ലാംസ് ആർ ദർ അവൈലബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഇലൂമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈനിങ് ഇൻഡോർ ആൻഡ് ഔട്ട്ഡോർ സൈഡ് ലാം പ്രൊവൈഡിങ് ഓക്കെ അപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി പഠിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇത് ഇലക്റ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ തള്ളിക്കളയരുത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്നും അത്യാവശ്യം ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ടിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഓക്കെ അതിനെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് റേസ് ഉണ്ട് യു വി റേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിസിബിൾ ലൈറ്റാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ സൺ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഈസ് സൺ സൺ ആൾസോ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ലൈറ്റ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ഹോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ സെയിമസ് ഇൻകാൻഡസൺ ലാമിൻ്റെ അതേ കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് It is uh, produced light with enormous amount of heat in it. It is also uh, uliquian, uh, pragashata, uh, uh, illuminating with hot. Uh, so it is called as incandescence. This incandescence is called as incandescence. It is called as incandescence lamps in the low condition. Okay. Light is uh, uh, fastest side of the light. ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഡിസൈൻ എല്ലാ കാര്യം ഈ സിക്കൽ ടു എം സി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഇപ്പം നവേഡീസ് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ലാർജ് ഹൈഡ്രോ കൊളൈഡർ ഒക്കെ സ്റ്റഡീസ് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഹിപ്പ് ബോസോണിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതാണ് ലൈറ്റാണ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സണ്ണിൽ നിന്നും എർത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് മിനിറ്റാണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫ്രം ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് അത് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഇതിൻ്റെ പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് നമ്മളിവിടെ ഭൂമിയിലെത്താൻ എടുക്കുന്ന വെറും എട്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് അത് ആലോചിക്കണം അതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ലൈറ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഓക്കെ ലൈറ്റിനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് അബ്സോർപ്ഷൻ പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്കാറ്ററിങ് ഓക്കെ സ്കാറ്ററിങ്ങിലെല്ലാം നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീഡിയത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നു റിഫ്ലക്ഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് റെഗുലറും ഇറഗുലറും ഉണ്ട് റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്മൂത്ത് സർഫസിൽ ലൈറ്റ് റേസ് ഇൻസ്റ്റൻ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ടു ദ സെയിം മീഡിയം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്മൂത്ത് സർഫസ് വിത്ത് എവർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലെയിൻ സർഫസ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ equal angle of incidence and angle of